اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ایک بہت خوبصورت روایت جس کو ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں روایت کیا ہے اچھا اس کے علاوہ اس کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوع میں بھی روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کہیں تشریف لے گئے ان کی ایک شیطان سے ملاقات و مٹ بھیڑ ہو گئی تو خوب مقابلہ ہوا بلا آخر اللہ کے رسول کے صحابی نے اس کو پچھاڑ دیا تو شیطان نے کہا تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں تعجب میں ڈال دے گی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا اچھا بیان کر اس نے کہا میں نہیں بتاتا تو دوبارہ پھر مقابلہ ہوا تو حضور کے صحابی نے اس کو پھر پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھ گئے اور اس کے انگوٹے کو پکڑ کر چبایا تو شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ضرور بھی ضرور ایک ایسی بات بتاؤں گا جو تمہیں تعجب میں ڈال دے انہوں نے چھوڑ دیا اب شیطان ہے نا مکر گیا پھر جب انہوں نے پوچھا بتا تو مکر گیا پھر مڈ بھیڑ ہوئی اور انہوں نے پھر پچھاڑ دیا اس کو اور پھر سینے پہ چڑھ گئے اس کے انگوٹھا پکڑ کر چبایا تو اس نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو صحابی نے کہا میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے وہ بات نہ بتا دو تو اس نے کہا وہ صورت بقرہ ہے اس لیے کہ اس کی ہر آیت ایسی ہے جس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور جس گھر میں اس صورت کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے پوچھا کہ یا ابا عبد الرحمن یہ اللہ کے رسول کے کون سے صحابی تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ارے پوچھنے والوں <تصفح> تمہارا کیا خیال ہے حضرت عمر بن خطاب کے سوا تمہیں کوئی اور نظر آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم